Carissimi amici, Signore vi dia pace, eh, il nostro amico Massimo Caneva eh, chiede un messaggio e un saluto alle famiglie che, eh, avrest, che avrebbero dovuto essere qui, a tutti voi che avreste dovuto essere qui e che già diverse volte avete dovuto rimandare, eh, ahimè, eh, il vostro pellegrinaggio qui in Terra Santa. Innanzitutto vi ringrazio della vostra vicinanza a noi, della vostra preghiera, del vostro interesse e sono certo che anche se fisicamente non potete essere qui, siete qui con il cuore e sono anche certo che del, vo del vostro cammino di fede, eh, eh, che è anche un cammino di conoscenza eh, non solo della terra santa religiosa, eh, spirituale, ma anche sociale e anche, forse anche politica naturalmente. Ecco. Grazie della vostra vicinanza, si avvicina il Natale ed è un Natale nella quale tante domande sorgono come vivere il Natale in questo contesto così doloroso, così difficile ecco, eh, anche se le situazioni cambiano le nostre situazioni cambiano continuamente ogni anno il Natale è sempre lo stesso però quindi dobbiamo accostarci a questo evento a questo mistero ecco, con eh, il desiderio la vicinanza di sempre eh, è il Natale è Dio che si fa presente quindi pensare innanzitutto Dio Natale eh, richiede anche la capacità come pastori di Bezzahur pastori di Betlemme la capacità nella notte di essere capaci di vedere la gloria di Dio che si compie ecco noi stiamo vivendo una notte terribile eh, però anche in questa notte la gloria di Dio si compie, si compie là dove c'è qualcuno che dà la vita per amore per gli altri, dove c'è un bene eh, che si realizza, anche qui questo si realizza, quindi essere capace come pastori di vedere non solo la notte ma anche la gloria di Dio. E' il Natale che diventa anche il sì, è il nostro sì a Dio, eh, senza il sì di Maria e di Giuseppe non ci sarebbe il Natale. Ecco, e noi oggi vogliamo rendere visibile e concreta e tangibile la presenza di Dio nel mondo attraverso il sì personale delle nostre comunità, delle nostre famiglie, del nostro sì a Dio, che diventa anche un modo di stare nella vita e nel mondo. E questo è quello che io chiedo per la mia comunità oggi, per me stesso innanzitutto, per la mia Chiesa, qui essere capaci di dire sì a Dio dentro questa uh, notte terribile che stiamo vivendo, sia Dio che si compie, che è presente, che nonostante tutto eh, manifesta la sua gloria. Buon Natale a tutti voi.